Veći pozdrav moji dragi gledatelji, moj ime je Mario. Dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjoj temi ću vam reći koji će biti najbolji način da vi prirodno i sigurno eksterno mršavite. Specije ću vam govoriti da bude lakše razumijevanje kako ćete smršaviti na najbolji mogući način 10 kg u jedan mjesec dana. Samo ova situacija se ne preporučuje zapravo velikom broju osoba, specijalno osobe koji su teški kronični bolesnici ili osobe koje piju izuzetno velike količine lijekova svaki dan, zapravo ovakvu vrstu situacije ne bi smijeli ni pokušavati. I generalno kada smo zdrava osoba, a imamo dakle, značajno prekomjernu tijelesnu težinu, ovo su stvarno eksterne situacije koje se mogu raditi na određene vrste perspektiva u recimo kratkom vremenskom periodu i vi ovako nešto nećete dakle, redovito pokušati raditi. Jer ključ u svemu tome vam je da vi prirodno i sigurno date šansu vašem tijelu da izgubljene masne naslage nakupljene u organizmu. Jer kada razmišljamo o samom mršavljenju, razmišljamo da je e, idealno bi bilo mršaviti možda 1 kg masti u jednom mjesecu, pa recimo 4 do 5 kg u jedan mjesec dana. Međutim, ako želimo ovako nešto ekstremno raditi, moramo i tekako biti usmjereni na onaj najsigurniji mogući način. I danas ću vam to raštlaniti u 10 jako bitnih segmenata koji svi vi i tekako morate znati e, kako ćete na potpuno prirodan način smršaviti ovoliku količinu kilograma. Zapravo vodit ćemo računa o tome kako ćemo prehranu dnevno jesti, šta ćemo raditi sa vježbanjem, spavanjem, stresom, govorit ćemo o najboljoj hrani, specijalno proteinima i začinima, najboljim vrstama napitaka, daći ću vam jedan preporuke za jedan čaj, za dva dnevna napitka, govorit ćemo o izvanrednim najzdravim suzbijačima apetita i specijalno ćemo govoriti o najzadnjem dijelu emisije o glavnoj tajni zašto zapravo ćete smršaviti ili nikada nećete gubiti kilograme. Jer cijeli taj mehanizam je zapravo jako kompliciran i ono što je nama jako bitno za reći. Prije svega uvijek krećemo od prehrane. Mi kada želimo mršavjeti, sve kreće od onoga što mi svakodnevno konzumiramo. I ključ u svemu tome kad ovako razmišljamo kako je mehanizam uopće funkcioniranja gubitka masnih naslaga, nešto i kako morate znati. Kada govorimo o otprilike 70% kalorija koje sagorjevate svaki dan ide samo za održavanje vašeg života. Naziva se bazalna metabolička stopa. To su stvari poput disanje cirkulacije krvi. Održavanje tijelesne temperature i stvaranje novih stanica, recikliranje starih stanica, podešavanje razine hormona, funkcije mozga i živaca, te sjedljačkih poslova poput spavanja, sjedljanja i određeni vrsta situacija. Oko 20% troši se prilikom većih fizičkih aktivnosti, na kraju 10% dnevnog sagolevanja vaših kalorija ide na nekakve, ajmo tako reći, pro, zapravo na funkcioniranje naše probave. I upravo iz te perspektive da kaj razmišljamo da nekakva prosječna osoba sa normalnom tjelesnom težinom bez bilo da što napravi u životu izgubit će oko 2000 do 2200 2400 kalorija svaki dan. I onda da kad razmišljamo, ključ je koliku količinu kalorija mi unesemo svaki dan, puno više nego ono koliko ćemo vježbati. Jer realno ćemo razmišljati za ovaliki gubita kilograma, mi moramo uravnotežiti prije svega prehranu, a vježbanje dođe kao određena vrsta bonusa. Za lakše razumijevanje, recimo da 95% prehrana utječe na gubita kilograma, a 5% recimo utječe samo vježbanje. Govorimo prije svega o gubitku masnih naslaga, možemo reći da su masne naslage sustav skladištenja energije, osmišljen za naš dugotrni opstanak u vrijeme gladi. Masti drže vrš, e, puno više energije po gramu nego ugljivohidrati i kada skladištimo masti moramo znači da određena vrsta perspektive je nama jako bitna. Mi kada konzumiramo e, dakle, loše namirnice, specijalno namirnice koje su krstili za šećerom, rafiniranim prerađenim ugljivohidratima, dakle, e, nezdravim masnoćama, recimo velike količine nezdravog mesa, vi praktično morate u potpunosti izbaciti svoje svakodnevne prehrane. Jer e, kada govorimo o masnoćama moramo znati ako želimo zdravo mršavjeti, moramo izvlačiti sve one silne masne naslage koje su se nama natalužile u našem organizmu. I upravo iz te perspektive ću vam prvo preporučiti. Vi ukoliko želite mršavjeti čak 10 kg u jedan mjesec dana, morate pripremiti vaše tijelo na tu perspektivu. I za početak ćemo napraviti 
Mi prvi mjesec dana prilikom razmišljanja ovako ekstremnog gubitka kilograma morat ćemo početi jesti dva puta dnevno. I tu nema bolje načina gubljenja masnih naslaga nego jedan režim prehrane koji se naziva intermittent fasting ili povremeni post. I tako ćemo se pripremati jer ne želimo odmah uskočiti u onu perspektivu ekstremnog gubitka kilograma. Tu ćemo recimo mjesec dana zaredom dva obroka dnevno jesti i redovito ćemo raditi pauzu od 16 do 18 sati svakodnevno bez same hrane. I upravo ovaj režim prehrane, rekli smo, se naziva povremeni post, ima nevjerojatno dakle, utjecaj na naše e, zdravlje. To znači da razdoblje namjernog ograničavanja kalorija a, u trajanju od 16 recimo do 18 sati zamjenjuje vrijeme odnosno unose na same hrane. Osnovna ideja povremenog posta je smanjiti unos kalorija što dovodi do gubitka težine i masti i to je jedan od načina da postignete figuru kako vi želite i riješite se sala na samom stomaku. Dakle, ključ u svemu tome nam je post i ključena hrana koju mi želimo konzumirati svaki dan. Mjesec dana zaredom i konzumirate dva obroka dnevno. Kada prođe taj e, faza prilagodbe organizma, onda razmišljamo ono što zapravo želimo. Ekstremni gubitak kilograma će značiti da ćete samo jedan puta jesti u 24 sata. I taj obrok koji vi konzumirate mora biti ekstremno kvalitetan, mora suzbivati, suzbijati vaš apetit. Taka vrsta obroka mora imati mogućnost obrzavanja mašega metabolizma, obrzavanja sagorjevanja masnih naslaga. Iz te perspektive dakle, uvijek razmišljamo da prioritet vaše prehrane će apsolutno biti povrće. I dakle, taj obrok koji konzumirate dakle, svaki dan, biti će jedan obrok u 24 sata. Neka bude krcat sa povrćem, umjereno sa voćem, e, sa orašastim plodovima, recimo sjemenkama i sl. i sa onim ekstremno zdravim masnoćama. I mi ćemo to dakle, kombinirati na ovaj specijalan vrsta načina. Jer kada govorimo o samome vrsti iz prekidanaga posta i zdravstvenim blagodatima, recimo i konzumiranje jednog obroka dnevno, možemo reći da je zdravi gubitak tijelesne masnoće jedan od njih. Isto tako imat ćete protoupalno djelovanje. Oksidativni stres igra danju ulogu u raznim zdravstvenim stanjima, pa možemo reći da sa jednim obrokom dnevno značajno smanjujete bolesti poput upalnih zlobova, bolesti kraježnice, mišića, tetiva, živaca, recimo sindroma editabilnog crijeva. Ono što se zapravo događa, vi kada jednom dnevno jedete hranu, i tako recimo određeni vremenski period, vi ćete imati značajno povošavanje funkcioniranje vašeg srca, vaših krvnih žila. Vidimljivo ćete se pomladiti, imat ćete puno bolju perspektivu čak kontrole samog diabetesa. Imat ćete bolji rad mozga, bolje pamćenje i bolju koncentraciju, imat ćete više energije i što je najbitnije od svega, imat ćete prevenciju raka i aktivaciju nečega što vam se naziva autofagija i puno bolju funkciju probavnog sustava. I ono što je bitno za reći, za lakše razumijevanje, vi kada god pojedete određenu vrstu hrane, recimo pojeli ste ju u 8 sati na večer, zadnji obrok u dana, vaše tijelo crpi energiju iz one hrane što je pojao barem 16, 15, 16 sati sutra da. I kada prođe taj vremenski period od 15, 16 sati pa nadalje, to je onako strogo individualno, vaše tijelo počinje tražiti energiju za svakodnevno funkcioniranje iz masnih naslaga. I rekao sam da to je jedini način zašto ćete u životu smršaviti pravilno i zdravo i izvlačiti masne naslage iz vašeg tijela, a to se nikada neće dogoditi ako ne budete dovoljno postili. I onda imamo dakle, jedan obrok dnevno i već 16, 17, 18, 19, 20, 20 do 24 sat vi značajno izvlačite masne naslage iz vašeg organizma. U onom vremenskom periodu dok ne jedete, prije svega vam je ekstremno bitno redovito unositi nutrijente vezano iz dodataka prehrani. I tu ću vam specijalno dakle, preporučiti da redovito uzimate svakodnevno dakle, multivitamine, što je ekstremno bitno za održavanje vašeg zdravlja i redovito uzimate velike količine tekućine. Specijalno ćete piti puno vode i piti ćete mi ove napitke koje ću vam malo kasnije preporučiti, koji su namjenjeni vama za poboljšavanje zdravlja, ubrzavanja gubitka masnih naslaga. Dakle, jedan obrok dnevno, piti puno tekućine, od tamo obroku smo rekli da budemo primarno vezani uz samo
samom povrće. I dalje, kada razmišljamo e, o najvišnjim vitaminima koji potiču zdravo mršavnje i kontrolu tijelesne težine, govorimo o namirnicama koje su bogate vitaminima B skupine, specijalno vitamin B1, B6, B12, vitamin C i vitamin D. I kada govorimo o najvažnijim mineralima za prekomjernu tijelesnu težinu, to su jod, kalci, krom i apsolutno sami probiotici što su ključni za naš dakle, zdrav način života. Dakle, ovo su ključni minerali i vitamini kojeg vi morate unositi u svakodnevnu prehranu ukoliko želite smršavjeti. Puno puta sam pričao o ovim namirnicama, gdje ih možete naraziti i u koje vrste ovih vitamina i minerala imate, potražite na ovaj kanal. Jer ovi su vitamini, oni koji će vam ubrzati sagorjevanje masne naslage, davat će vam puno više energije na svakodnevnoj bazi i ubrzavat će onaj metabolizam što je vama ekstremno bitno. I rekli smo, kada konzumirate namirnice, prve rujte će biti povrće, jako malo voće, cjelovite žitarice, recimo i orašasti plodovi i sjemenku u onom jednom satu. Međutim, bilo bi preporučljivo nekoliko puta tjedno u svakodnevnu prehranu ubaciti ekstremno kvalitetne proteine ili bjelančevine. Jer oni vas čine siti na drugi meromenski period, krcati su čak ovim vitaminima B skupine i ostatim, ostalim nutrijentima i ono sve što želite je ubaciti u svoju svakodnevnu prehranu, onaj jedan obrok dnevno i to nekoliko puta tjedno ove vrste dakle, samoga proteina za gubitak masne. Prije svega redovito konzumirate plodome mora. Plodovi mora su izvrstan prote, vrsta proteina jer obično sadrže malo masnoća. Riba poput lososa ima malo masnoća, ali je zdrava za srce, ima omega 3 masni kiselina. Haringa, sardina, skušu, skuša, tuna su izvanredni izvori proteina. Perad od bijeloga mesa. Držite se bijeloga mesa perad jer su izvrstni nemasni proteini. Tamno meso ima malo više masti, a koža je prepuna zasićenih masnoća, zato uklonite kožu prije jela. Organski mlijeko, sir i jogur su izvanredni iz ove perspektive, recimo jaja, grah, slanutak, leća, soja i recimo nemasna govedina su izvanredni izvori proteina na dnevnoj bazi. Jedan od mojih onih omiljenih e, dakle, namirnica koje možete konzumirati biti će jaja. Onda možete bez problema nekoliko puta tjedno uz ovaj glavni obrok koji konzumirate, recimo podijete, ne znam, dva, čak i tri jaja sa recimo brdo povrća, izvanredan izvor dakle, prehrani i onoga što, sve što vi želite. Dakle, ovo su vrste proteina koje želite konzumirati. Kada govorimo o ekstremno bitnim dakle, namirnicama koje morate konzumirati kada jedete mi taj jedan obrok dnevno, rekli smo da u prioritet stavljamo povrću. I zato ću vam dati jedan popis dakle, povrća koji smijete konzumirati. Znači ću vam popis voća koje bi trebali jesti i specijalno ćemo govoriti dakle, o orašastim plodovima sjemenkama koji su izuzetno bitni za vaše zdravlje. I kada jedete jedan obrok dnevno, dakle, kombinirat ćete mi nešto sljedeće. Od povećeva će vam biti izudereno špinat, mrkva, kelj, salat, zelena salata, brokula, cvjetača, češnjak, prokulice, graša, grah, šparoge, crveni kupus, slatki krumpir ili batat, paprike, krasavci, rajčice, poreluk, tikvice, patliđan, cikle, potočar, kartičoka, luk, cere, slanutak, resimo i leća. Od voća ćete mrdovito konzumirati šumsko voće kao što su kupine, maline, borovnice, jabugode, avokado, grejpu, trešnje, limuni, naranđe, grožđe, jabuka, kivi, banane, akaji, voća, lubenice ali šipak. Od cilovitih žitarica redovito ćete uzimati raž, ječam, integralno pšenično zrno, zobene pahuljice, burgu, helda, integralni kukuruz, pir, integralna riža ali kuskus. Od orašasti plodova redovito koristite orahe, lješnjake, bademe, pistacije, brazilske orašiće, indijske orašiće, kikiriki i amarad. Od sjemenke ćemo uzimati lan, sezam, suncokret, bučine sjemenke, čija sjemenke, konoplju, recimo nar ili sami kumin. I od gljiva su vam preporučljive reiši, gljive, šitake, čakama i take, morelo ili portobelo gljive što su nevjerojatno bitne za naše zdravlje. I rekao sam vam. Imamo popis pravilnih namirnica, jedemo ih jednom puta dnevno i onda imamo cijelu dakle, količinu te kućina koju želimo svakodnevno konzumirati. I tu veliku ulogu će igrati oni čajevi koji ću vam osobno preporučiti danas što smijete konzumirati svaki dan. I konzumirat ćete mi dva čaja koji su specijalno namljenjena za ubrzano sagorjevanje mastih naslaga, a isto vremeno da vama daju one najbitnije nutrijente za poboljšavanje vašeg zdravlja. Specijalno su vam famozni dakle, čajevi ili zeleni čaj razno raznih vrsta ili nešto što se naziva čaj od hibiskusa. I kada konzumiramo čajeve, onaj čaj prije podne koji konzumirat ćete bit će na bazi zelenog dakle, samog čaja. Prije svega sljedeći sastavci su vam potrebni. 200 ml dakle, kipuće ili 
vode. U samu vodu ćete mi dodati dvije velike žlice samoga zelenog čaja. Nakon desetak minuta, nakon što je čaj odstojao, čaj ćete lijepo procijediti i onda ćete vi sami čaj kao takav, kad imate standardni zeleni čaj, možete ga piti takav kakav je. Međutim, da vi njemu date onu enormnu potentnu mogućnost da on još ubrzanije sagorijeva vaše masne naslage, vi ćete ovaj napitak dodati dvije male žličice soka od limuna i dvije male žličice jabučnog odsta. Jer i sok od limuna i jabučni osad su prirodni detoksikatori, još kad ga dakle, pomješate sa samim zelenim čajima, imate super perspektivu. Lijepo promješajte napitak, opit ćete mi ga prije podne. Drugu vrstu čaja koju ćete piti recimo popodne u istom danu, biti će apsolutno čaj od hibiskusa. Vi kada konzumirate čaj od hibiskusa, apsolutno ćemo dakle, uzeti 300 ml kipuće vode i u njega ćemo staviti dvije male žličice suhog lišća od hibiskusa i jednu malu žličicu čaja od same metvice. Apsolutno ćemo unutra staviti dvije velike žliče od samog limuna i standardna priča će biti da mi ovakvu vrstu napitka isto tako napravimo popodne, zakuhamo vode, stavimo metvicu i hibiskus unutra, čekamo poklopljeno recimo 10 do 15 minuta, Prosjedimo čaj i unutar recimo stavimo sok od limuna, isto perfektna situacija. I ovo ćemo popiti i ova dva, dvije vrste napitak da zajedno poboljšavaju i ubrzavaju gubitak masnih naslaka. I tu smo sad priču riješili iz te perspektive. Sad molim vas jako dobro mi sasušati. Vi nikada u životu nećete smršaviti specijalno veliku količinu kilograma ukoliko ne uravnotežite kontrolu stresa i kontrolu spavanja. Jer vi ako mislite jednog dana mršaviti, a kamo li kada govorimo o eksternom mršavljenju, vi morate imati uravnoteženo spavanje. Savršeno idealno spavanje je oprilike 6 do 7 sati dubokog noćnog sna, što apsolutno morate dobiti. Isto tako, na sve moguće načine, ako mislite mršavjeti, morate iskontrolirati stres. Mislim da veliki broj vas je kako svjestan e, i koliko puta ste samo bili na dijetama, prehrani, Vježbali ste ne znam koliko, a niste uspjeli ništa smršavjeti jer niste znali šta se zapravo događa. Jer osim ključnih minerala i vitamina, glavni je razlog i zapravo tajna zašto vi nikada nećete smršati su kontrola dva hormona. I to ono što sam na početku emisije pričao. Vi ako ne iskontrolirate inzulin koji je hormon gušterače i glavni hormon praktično stresa i drugi hormon koji je enormno bitan hormon u našem organizmu naziva se kortizol, njega izlučuje nadbobežna šteza. Jer šta vam rade i kortizol i inzulin u organizmu? Ukoliko su oni upeveć u velikoj količini, a to će biti radi prehrane, stresa, nespavanja e, i ostalih vrsta perspektiva, oni vama blokiraju dakle, gumljenje masnih naslaga. Ajde molim vas, volite mi dakle, računa o tome. Apsolutno glavni razlog uz pravilnu prehranu, redovito vježbanje će biti kontrola inzulina i kortizola. Jer ona je priča zašto vi gubite masne naslage, vi recimo kad duži vremenski period ne jedete, vama je inzulin skroz nisko. I kada god nešto podijete, inzulin skače u krvotoku i shvatite kada je god on visok, vi nikada nećete smršaviti. I ključ je u svemu tome da vi to radite dakle jedan vremenski period. I što ću vam zapravo reći? Ovo je ekstremni dakle, gubitak kilograma u des, zapravo u recimo mjesec dana. Neko će možda smršavati 6 do 7 kg, nešto će, neko će možda smršavati 10 kg, ovisno koliko se toga bojete predrežavali. Međutim, realno, to se ne radi često, zapravo je rekao prilično rijetko. Najbolja verzija svega toga da imate adekvatnu količinu recimo kilograma koju želite smršaviti i rekao sam vam, naj Idealniji i dugoročno održivo je smršavjeti recimo 3 do 4 kg mjesečno i uraditi redovito onaj režim prehrane koji se naziva povremen ili sprekidani post. To je velikom broju osoba održivo i to je onda ono kada u 16 sati ništa ne, zapravo u 24 sata, 16 sati ništa ne jedete, jedete dva kvalitetna obroka. Međutim, iz današnje perspektive za gubitak 10 kg u jedan mjesec dana morat ćete se apsolutno pridržavati ovih ključnih odrednica, a to će biti apsolutno jedan obrok dnevno, redovito vježbanje umjerenog tipa, kvalitetno spavanje, kontrola stresa, apsolutno uzimati najbolju hranu. Ova dva čajeva začine redovito staviti u svoju svakodnevnu prehranu i onda razmišljamo da jednog dana dođemo do te situacije da ovo napravimo. U bilo kojem trenutku da vi osjećate da je zapravo da ne možete ovo izdržati, da ne možete da radite jedan obrok dnevno, da se osjećate ekstremno loše, naravno da vi u tom trenutku morate adaptirati ovaj program dakle, mršavljenja, onda ćete to raditi na malo duži vremenski period. 
Međutim, veliki broj vas koji se ovome zna uravnotežiti, imate najbolju šansu da jednoga dana potpunosti zapravo čak izgubite ovoliku količinu kilograma, to je onaj ekstremni gubita kilograma u recimo kratkom vremenskom periodu. Svi moji dragi gledatelji, na mome Aure Centar YouTube kanalu imate skoro 3000 video zapisa namjenjeni zdravlju, ja recimo kao i danas o gubitku kilograma imamo puno video zapisa. Ukoliko želite podržati moj kanal, da on kao takav raste, pa da ove zdravstvene informacije kao recimo i ovaj video zapis dođe do što većeg broja osoba u svijetu, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, kliknite na ikonu pred platima, kliknite na ikonicu samog zvona i onda ćete iz te perspektive podržati moj kanal, imat ćemo više pretplatnika, YouTube kao takav će podržavati i preporučivati ovakve i slične video zapise puno većem broju osoba u svijetu. Dakle, ajde molim vas vodite mi račun na ovome, bit će mi jako drago da mi komentirate video zapis, što vi mislite o tome, isto tako ovdje dole ispod video zapisa. Hvala najljepše dragi moji gledatelji što me pratite za druge teme, ja vam želim lijep i budam pozdrav. I sve u mome životu što sam ja htio napraviti je bio pomoći svima vama kako da se na najbolje prirodne načine izlječite od vaših bolesti i oboljenja. I to je nešto što ja intenzivno izučavam zadnjih nekoliko desetljeća. Specijalno zadnjih 14 godina od kad radim u ordinaciji sa mojim pacijentima iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko imate bolesti srca i krvnih žila, imate problema sa visokim krvnim tlakom, sa nastankom možda krvnim ugrušaka, Imate mi problema sa mozgom, potencijalan razvoj demencije, probleme sa pamćenjem, probleme sa koncentracijom. Ukoliko imate bolesti bubreka, bolesti pluća, bolesti jetre, ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa probavnim sustom, pa imate nešto što se naziva gastritis, gerd, kronova bolest, ulcerosni kolitis, zatvor, bolesti infekcije mokrećnog sustava, imate možda problema sa prostatom, Problema sa nečim što se naziva višak mokrećne kiseline. Imate bolest koja se naziva giht ili bubrežni kamenci. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa očnim bolestima kao što su makularna degeneracija, katarakta, glaukom ili suhe oči, bolesti štitnjače, nadbubrežne žljezde, hormonalne tegobe, kožne bolesti, ili ste jednostavno jedna od onih osoba koja se bavi sa sportom profesionalno i rekreativno i želite vaše performanse ili vaše tijelo dovesti na najbolju perspektivu vezanom za izgradnju mišićne mase i izdržljivosti. Ili želite jednostavno imati najbolje prirodne opcije prehrane i lječenja i želite možda izgubiti kilograme na najbolji i najprirodniji mogući način. U svemu tome i puno toga ostaloga ja vam izuzetno mogu pomoći u mojoj ordinaciji. I ukoliko želite moje savjete i moje osobne programe prirodnog liječenja svih vaših tegoba, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ili kontaktirajte moju ordinaciju Aura Center iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate je nazvati ordinaciju, dogovoriti termine i ja ću se drage volje potruditi svima vama dati najbitnije i najbolje opcije i prirodne programe liječenja. Mi to možemo napraviti na hrvatskom jeziku, ali isto tako na njemačkom ili engleskom jeziku. Dođite u ordinaciju i ja ću drage volje pomoći svima vama kako prirodno i sigurno izliječiti sve vaše bolesti i oboljenja.